और तुम ये अपनी ओपिनियन और एडवाइस अपने पास ही रखो मुझे जो करना है मैं कर लूंगी प्रिया को लेकर भी और प्रिया को यह भी पता चल जाएगा कि कपूर खानदान की बहू होने का मतलब क्या है जल्दी आना ब्रेकफास्ट साथ में करना है बाय बेटा बाय आंटी लिसन शालिनी आंटी क्या करने वाली है श्रेया मुझे फीलिंग आ रही है कि बहुत बड़ी ना गड़बड़ होने वाली है आई एम टेलिंग यू तू बहुत ओवरथिंक कर रही है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हमारे फेवर में जाने वाला है वो कितनी अपसेट है यार कुछ ना कुछ तो करेगी यार हम बड़ा स्कैंडल हो गए ऐसे थोड़ी ना जाने देगी आई एम श्योर आज ना प्रिया का कपूर मेंशन से पैकअप हो जाएगा यू नो वॉट I don't care about Freya. Mera focus is fact Ram pe hai. Wo abhi bhi office mein aur kya kar raha hai? Listen, chal na please please chal ja ke check karte hain. Ek second ruk ja. Hmm, Monday wala watchman 7:30 tak aa jayega. To mere paas 20 minute hai. To chal. Ja what is wrong with you? Yahan pe itni tension mein hu main aur tujhe watchman ke aane ke time ki padi hai seriously. Are yaar, tu nahi samjhe ye to tu to chhod na. Tujhe Ram pe ke office jana hai na. To chal waise bhi tu mera picha nahi chhodegi nahi to chal. Mujhe ye samajh mein nahi aa raha hai ki Priya chup kyun hai? Kyun nahi bata rahi hai ki wo kahan thi, kisse mil rahi thi? उसकी इस चुप्पी का ना बहुत गलत मतलब निकालने वाले हैं उसके फैमिली वाले देखो संजीव हमने अपनी दोनों बेटियों को पूरी फ्रीडम दी है बचपन से लेके आज तक उनकी हर डिसीजन को हमने सपोर्ट किया है हम उनको ट्रस्ट करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारी बेटियां कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती है लेकिन अब शादी हो गई है उसकी शादी के बाद चीजें बदल जाती है ना रहन सहन तौर तरीका उठना बैठना सब कुछ बदल जाता है और थोड़ा एडजस्टमेंट हर लड़की को करना पड़ता है अपनी फैमिली में जाकर प्रिया ऐसा क्यों कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा वो भी कपूर फैमिली तुम्हें पता है कितने अमीर लोग हैं इतने रईस लोग हैं 24/7 पैप्स उनके पीछे पड़े रहते हैं वो क्या कर रहे हैं कहाँ जा रहे हैं किससे मिल रहे हैं यहाँ तक कि वो क्या खा रहे हैं इसकी भी ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है तो ऐसे में प्रिया को सोचना चाहिए ना कि उसके हर कदम पर लोगों की नजरे होगी और राम या शालिनी जी उनको तो बता सकती थी ना वो राम हमेशा सपोर्ट करते हैं उसे हर सिचुएशन में उसका स्टैंड लेते हैं आपने देखा है ना क्यों चुप है प्रिया नहीं नहीं बात कुछ और है अगर प्रिया चुप है ना तो जरूर किसी की भलाई के लिए मैं जानता हूं अपनी बेटी को वो सिंपल है लेकिन स्ट्रॉन्ग और खुददार है देखो राम से शादी होने के बावजूद भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है उसने आज भी वो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती है आई एम श्योर अबाउट प्रिया देखो बचपन से ही ऐसी है वो हमेशा दूसरों की गलतियों का ब्लेम अपने ऊपर ले लेती है तुम्हें याद है ये रितिका जब शरारत करके नेबर्स की डोरबेल बजा के भाग जाती थी तो ये प्रिया जाती थी और उसके ब्लेम अपने ऊपर ले लेती थी राइट ये उसकी दोस्त राधिका होमवर्क नहीं करती थी तो प्रिया अपनी नोटबुक उसे देती थी और टीचर से डांट खाती थी आगे चलकर जब वो डेंटल कॉलेज तक पहुंच गई तब भी अपने फ्रेंड्स को कम मार्क्स ना मिले इसलिए उनको सारे प्रैक्टिकल्स करने में मदद करती थी ऐसी ही है प्रिया बचपन से मेरी बात पर यकीन करो अंजू आज भी अगर प्रिया चुप है ना तो जरूर किसी और की गलती छुपा रही है वो और भुगतना भी उसी को पड़ता है ये तो वही बात होगी ना करे कोई और भरे कोई चलो मैं मान लेती हूँ कि प्रिया किसी वजह से चुप है क्योंकि हमारी बेटी कभी सच बोलने से पीछे कभी नहीं हटती ये तुम्हें भी पता है और हो सकता है की उसके ससुराल में कोई ऐसा हो जिसे वो बचाने की कोशिश कर रही लेकिन हमें तो बता सकती हम पेरेंट से उसके देखो एक बात मानो संजू तुम्हारी ये फेवरेट बेटी है ना एक नंबर की जिद्दी है बस अपनी मनमानी करेगी और फिर सारा ब्लेम उसी के ऊपर आ जाएगा लेकिन अगर वो जिद्दी है ना तो मैं भी उसकी माँ हूँ मैं सुपर जिद्दी हूँ मैं अभी उसे फोन करती हूँ और देखती हूँ उसको बोलती हूँ यहाँ पर आए और हम उसको बैठ के समझाते हैं आज की आज ही क्लियर करेगी कि क्या बात हुई है लो अब फोन नहीं लग रहा है उसका ये तुम्हारी बेटी का ना कोई भरोसा नहीं है कहीं क्लिनिक तो नहीं पहुँच गई है सुबह सुबह किसी पेशेंट का फोन आ गया होगा और अपना बैग लेके निकल गई होगी रवाना होगी होगी किसी का दुख दर्द कम करने के लिए अरे यही तो स्पेशलिटी है ना मेरी बेटी की अंजू आज भी अगर वो चुप है ना तो किसी का दर्द कम कर रही होगी उससे किसी का दर्द बर्दाश्त होता ही नहीं है बात को समझा करो अंजू ट्रस्ट तो करो अपनी बेटी पे देखो जब राइट टाइम आएगा प्रिया खुद होके सब बता देगी राइट टाइम कोई नहीं है अभी मुझे क्लियर करना है की बात क्या है इतना बड़ा इशू हो सकता है आप समझ क्यों नहीं रहे हो उसके ससुराल में शालिनी जी कितना प्यार करती है उसे कितना ट्रस्ट करती है उसकी चुप्पी अगर शालिनी जी के मन में थोड़ा भी शक पैदा कर दे क्या इम्प्रेशन रह जाएगा मैं नहीं चाहती कि प्रिया का जरा सा भी इम्प्रेशन खराब हो शालिनी जी के ऊपर आप चलो अब मेरी डांट ही ना उसका मुंह खुलवाएगी तुम अभी चलो चेंज करो हम अभी उससे मिल गया अंजू 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 एक मिनट रुको यार क्यों हाइपर हो रही हो देखो तुम प्रिया ऐसी कुछ नहीं कहोगी 
तुम जानते हो यार हम पेरेंट्स है ना प्रिया के हमें तो ट्रस्ट करना चाहिए ना उस पर भाई आज भी अगर वो चुप है तो जरूर उसके पीछे कोई वजह होगी थोड़ा तो वेट करो जब वक्त आएगा तो प्रिया खुद होके सब कुछ बातें सारी बातें क्लियर कर देगी प्लीज अरे हाँ यार बहुत मुश्किल से ऑफिस पहुंचे यार बहुत भयानक बारिश है क्या बताएं ठीक है ठीक है चलो रखो फिर बाद में बात करते हैं उस पर ठीक है चलो बाय बाय ये क्या है राम सर के रूम में खून हाँ मुझे पुलिस से बात करनी होगी एक मिनट हेलो हेलो पुलिस स्टेशन हाँ सर मैं इंडिया ईट्स कंपनी से बोल रहा हूँ हाँ हाँ बीकेसी से सर यहाँ पे कुछ क्राइम हो गया है हमारे पास राम सर के ऑफिस में हर जगह खून ही खून है सर आप बस प्लीज जल्दी आ जाइए हाँ सर जी सर अच्छा खासा प्लान था मेरा फ्रेंड्स लोगों के साथ क्लब में ब्रेकफास्ट करने का पर नहीं दीदी का ऑर्डर आया कि सब के साथ उनको ब्रेकफास्ट करना है ऐसा क्या है आज मेरा तो लंच तक सोने का प्लान था डोर नॉप पे डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड भी लगा दिया था ताकि सर्वेंट डिस्टर्ब ना करें लेकिन भाभी ने इधर बुला के मेरी नींद ही उड़ा दी लेकिन ये अचानक हम साथ साथ है टाइप ब्रेकफास्ट करने का प्लान क्यों बना क्या चल रहा है दीदी के दिमाग में किसी को कोई आइडिया है आजकल इस घर में किसी चीज का कोई आइडिया नहीं रहता मुझे अरे भाभी आपको ये सब करने की क्या जरूरत है मुझे बुला मुझे किचन में काम करना पसंद है सबके लिए आलू के पराठे बनाने लगे वैसे राम कहा है कभी ब्रेकफास्ट टेबल पे लेट आता नहीं हो घर पे होगा तब तो आएगा ना ब्रेकफास्ट के लिए वो बेचारा कल रात से ही गायब है आई थिंक वो रिया वाला जो स्कैंडल चल रहा है ना एवरीवेयर उसकी वजह से ना बहुत परेशान है वो और शर्मिंदा भी है इसीलिए शायद हमें अवॉइड कर रहा है और प्रिया कहा है उसको भी तो आना चाहिए था ब्रेकफास्ट टेबल पे भाभी ने तो सबको बुलाया था ना टेबल पे वो मैडम तो कल राम के जाने के बाद से शाम से गायब है रात भर नहीं लौटी पता नहीं कहाँ है किसके साथ है वैसे भाभी बुरा मत मानिएगा लेकिन आपकी बहू चूज करने में आपने चूप कर दी शक्ल से तो एकदम सिंपल मिडिल क्लास की लगती है लेकिन लक्षण देख लो बेचारा हमारा राम इसने तो फंसा लिया है हमारे भोले भाले राम को प्रिया को तो ना पति की फिक्र है ना इस घर की ना सास की दीदी अब जब ये बात उठी गई है तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ प्लीज अब बुरा मत मानना वो क्या है ना हमें तो शुरू से ही प्रिया पे डाउट था है कि नहीं आपने देखा नहीं वो शादी को कितना कैजुअल ले रही थी मतलब शादी के दिन भी वो अपने काम पे चली गई ऊपर से ये रस्में रिवाज ये सब को लेके भी वो कैजुअल ही थी आ, आ, शिवानी तुम्हें याद है कि हमने प्रिया को कितना रिक्वेस्ट किया था वो रसोई के लिए इट वॉज हर फर्स्ट डे उसमें भी तो उसने मना कर दिया ना दीदी उस दिन भी काम पे चली गई अब पता नहीं रोज रोज काम के बहाने लगा के कहा जाती है किससे मिलती है आपको तो पता ही है ना कि वो सोशल मीडिया पे न्यूज़पेपर में कैसे उसके फोटोज ट्रेंड कर रहे थे आपको ना एक बार बैकग्राउंड चेक करना चाहिए था अच्छे से मैंने तो उसे कभी इस फैमिली में इंटरेस्ट लेते हुए देखा नहीं है 
हम मानता हूं उसके फैमिली के पास पैसे नहीं है ना सही कम से कम वैल्यूज तो डाल देते थे उस लड़की में टिकते ही नहीं है घर पर मुझे तो यह भी पता नहीं है कि हम सबके नाम उसे याद है या नहीं है इतना बड़ा स्कैंडल हुआ हुआ है और ये मीडिया वाले के घर के बाहर से जाने को तैयार नहीं है और ये लड़की है कि अपना मुंह नहीं खोल रही है पता ही नहीं रही कहा जाती है किससे मिलती है क्या करती है शहर में इज्जत है हमारी और इस लड़की ने सब कुछ मट्टी मिला दी इसी गैर आदमी के साथ पता नहीं क्या कर रही है इतना बड़ा स्कैंडल कर रही है मुझे तो ये तो मुंह से कहते हुए शर्म आती है मुझे तो यकीन हो गया की इसका पक्का किसी के साथ चक्कर चल रहा है दीदी आपको याद है जिस दिन कपूर भाई साहब की बरसी थी तो उस दिन वो उसने क्या किया था वो मैसूर पाक और रजनीगंधा फ्लावर वो सब लेके आई थी ना इट वॉज लाइ आई एम श्योर उसका ये बहुत ही पुराना चक्कर है शिवानी अब दीदी जो दिख रहा है वही बोल रही हूँ बस तो भाभी प्रिया को करना चाहिए भाभी बुरा मत मानिए लेकिन मुझे लगता है आपको ये शादी तोड़ देनी चाहिए ऐसी लड़की हमारे घर में कैसे रह सकती है और अब तो मुझे उसके इंटेंशंस पे भी शक हो रहा है भाभी आप अपने प्रॉपर्टीज और गहने वहने भी इससे जरा दूर रखिएगा गोल्ड डिगर है वो लड़की और राम उसे भी कितना परेशान किया इस लड़की ने मतलब शादी के कुछ ही दिनों के बाद अफेयर अब और क्या क्या सुनने मिलेगा बस प्लीज 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 कुछ तो सोच लिया करो बोलने से पहले प्रिया इस घर की बहू है अच्छी लड़की है वो उसकी अपब्रिंगिंग भी अच्छी है और उसके पेरेंट्स ने उसे अच्छी बातें ही सिखाई है उसकी आंखों में देखा है सच्ची है वो कितना सेल्फ रिस्पेक्ट है उसमें हो सकता है कि कोई कोई गलती हो गई हो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है इसकी वजह से इतने सारे इल्जाम लगा रहे हो उसमें एक बार उससे बात कर सकते हैं ना उसका पॉइंट ऑफ व्यू जान सकते हैं कि वो क्या सोच रही है क्या चल रहा है लेकिन नहीं बस उस पर इल्जाम लगा सकते हो कितना प्यार करता है राम से कितना ध्यान रखती है वो राम का कितना ध्यान रखती है इस फैमिली का मेरा मुझे क्या खाना है मुझे कब खाना है मुझे क्या पसंद है मुझे क्या ना पसंद है सब पता है उसे इतने सालों तक जो तुम्हें पता नहीं था ना वो उसे कुछ दिनों में पता चल गया अपना क्लिनिक भी संभालती है और साथ में मेरा भी ध्यान रखती है कुछ भी कर लेती ना मैं इतनी अच्छी बहू मुझे कभी मिल ही नहीं सकती थी वो भाभी कितनी भोली हैं आप इसी का तो फायदा उठा रही है प्रिया ट्रस्ट में वो सिर्फ राम की प्रॉपर्टी अपने नाम पे कराना चाहती थी उसने राम से उसके पैसों के लिए शादी की है और अब जब राम की सारी चीजें लीगली उसकी हो गई है तो उसे किसी बात की फिक्र ही नहीं है तो पता नहीं कहा है रात भर से किसके साथ है किसके साथ गुल खिला रही है किसी की फिक्र ही नहीं है उसे घर से तो रोज क्लिनिक का नाम लेके जाती है पर कहा जाती है किसे पता शिवानी बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी जी मुझे तो इसके कैरेक्टर पे शुरू से ही डाउट था लेकिन मैं कभी बोला नहीं चीज ऑफ फ्रॉड फ्रॉड है वो और ऐसी लड़की हमारे घर की बहू हरगिज नहीं हो सकती प्रिया भाभी के बारे में आपने जो जो बैड वर्ड कहा यू नीड टू टेक बैक व्हाट प्रिया भाभी का कैरेक्टर बहुत अच्छा है वो बेस्ट है बेस्ट और मैं उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती सोना कुछ नहीं किया है प्रिया भाभी ने किसी के साथ अफेयर नहीं है उनका वो घर से गायब रहती थी तो सिर्फ मेरी वजह से मेरी हेल्प कर रही थी वो इफेक्ट मुझे संभालने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी वो क्योंकि 
उसको ये नहीं चाहती थी कि राम भाई की बहन को कोई भी प्रॉब्लम हो बहुत कुछ किया है उन्होंने मेरे लिए और मेरे नए बॉयफ्रेंड जे के लिए नया बॉयफ्रेंड ये क्या कह रही है भाई जी आई एम रियली सॉरी मेरे वजह से प्रिया भाभी की इमेज खराब हुई बहुत बदनामी हुई उनकी प्लीज ये सारे बातों पे ध्यान मत दो वो मेरे लिए बहुत कुछ किया है और इतना बड़ा एहसान किया है मेरे ऊपर कि मुझे नहीं पता कि मैं उनका एहसान कैसे चुका पाऊंगी सोना ये तो क्या बोले जा रही है और ये तेरा नया बॉयफ्रेंड कहां से आ गया ये सब क्या चल रहा है सोना और अखिल उसका क्या तू तो उससे प्यार करती है ना सोना नहीं अखिल सिर्फ आपके वजह से मेरे लाइफ में आया था He never loved me. उसे सिर्फ हमारे पैसों में एक्चुअली राम भैया के पैसों में इंटरेस्ट था थैंक्स टू प्रिया भाभी उन्होंने अखिल का सच्चाई मेरे सामने रखा आपको पता है वो और किसी को डेट कर रहा था और जैसे हमारे रिश्ता जुड़ा वो उस लड़की को दम किया और वो लड़की ने हा वो प्रिया भाभी की फ्रेंड है जिससे मुझे पता चला मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं तो मैंने प्रिया भाभी से हेल्प ली बहुत हेल्प किया उन्होंने मुझे लेकिन मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज किसी को मत बताओ फिर मैं अपने कॉलेज फ्रेंड जे को मिलने लगी वो मुझे अच्छा लगने लगा और एक दिन वो हम दोनों को बाहर एक साथ देख लिया वेरी मोमेंट प्रिया भाभी ने मुझे कहा कि ये सब को अपने फैमिली को बताओ लेकिन मैं बहुत डर गई थी भाई जी मैं बहुत डर गई थी लेकिन तब भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया एक्चुअली भाभी ने मुझे कहा कि सबसे पहले मैं आपको और राम भैया को बताऊं क्योंकि आप दोनों प्यार और रिश्तों को इज्जत करते हो हम रियली सॉरी भाई जी हम बात कर रहे थे कि आप सबको समझा दोगे राम भाई को प्रिया भाभी से अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती थी प्रिया भाभी इज वेरी नाइस ये सब मेरे वजह से हुआ हम रियली सॉरी मैं जानती थी कि कि मेरी प्रिया कभी गलत हो ही नहीं सकती वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकती मेरे दिमाग में मेरे मन में उसे लेकर थोड़ी सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है मैंने तो उसे अपनी बेटी माना था ना मुझे लगा था कि मैं एक बहू नहीं एक बेटी लेकर आ रही हूँ इस घर में आई लेट माई सेल्फ डाउ मैंने बिल्कुल वो ही किया जो जो सालों से हर सास करती आ रही है हमेशा उंगली बहू पे ही क्यों उठती है वाह कभी भी उंगली घर के आदमियों या लड़कों पे क्यों नहीं उठती घर की बहू और बेटियों को ही जवाब क्यों देना पड़ता है क्यों सारे क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं सारे सवाल सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स एक भरोसा होता है ना रिश्ते में जो उसने मुझ पे और मैंने उस पर किया था और भरोसा टूटने में जरा सी देर नहीं लगती मेरी बहू ने मुझ पर भरोसा किया मुझे माँ माना लेकिन मैंने उसका भरोसा तोड़ दिया इतना सा भी अगर उसमें डाउट किया ना मैंने तो आई थिंक इस इस रिश्ते के भरोसे पे मैंने डाउट किया तुम सब लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स थे ना तुम लोग उसकी अपब्रिंगिंग को लेकर उसके कैरेक्टर को लेकर इतने सारे क्वेश्चन उठा रहे थे ना तो सुन लो मेरी बहू ने कुछ भी गलत नहीं किया और मैं उसे ट्रस्ट करती हूं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है अब मुझे प्रिया को लेकर मैं उसके साथ खड़ी हूं और हमेशा खड़ी रहूंगी इसीलिए कोई क्वेश्चन या उंगली उस पर नहीं उठेगी वैसे ही इतनी पतली सी डोर होती है भरोसे की और मैंने उस डोर को तोड़ा लेकिन वो मैं सॉल्व कर लूंगी
राम फोन ही नहीं उठा पाता पुलिस ये पुलिस और क्यों रात को तो यही थे राम और प्रिया और घर भी नहीं आए दोनों तो फिर सर मैंने सीसीटीवी फुटेज को चेक कर लिया किसी ने बीस मिनट के लिए कैमरे को बंद कर दिया था उसके बाद ऑन कर दिया और जो भी वारदात हुई है उसी बीस मिनट में हुई ठीक है, थैंक यू सर मैं रोज की तरह ऑफिस खोलने आया तो देखा पूरा ऑफिस और फर्श पर खून ही खून था खुण? फिर मैंने आपको कॉल किया सर कल रात जब तुम घर गए थे क्या राम कपूर अपने ऑफिस में अकेले थे फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज